அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இயேசு கிறிஸ்துவன் இணை நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் பாலவனை சோலை வழங்கும் தேந்தொழி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அழைப்பது எனக்கு மிகவும் பெருத்த சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தவறாமல் பார்க்கிறீர்கள் மற்றவர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறீர்கள் மிகுந்த நன்றியோடு நான் இருக்கிறேன் சுவிசேஷம் எப்படியாவது பரவ வேண்டும் பட்டி தொட்டி கிராமம் எல்லாம் பரவ வேண்டும் இந்தியா இயேசுவன் இரத்தத்தால் கழுவப்பட வேண்டும் ஏசு என்கிற சொல் எல்லார் வாயிலும் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் வரப்போகிறது கண்கள் யாவும் நோக்கி பார்க்கும் அவரை குத்தினவர்களும் நோக்கி பார்ப்பார்கள் நாவுகள் யாவும் அறிக்கையிடும் முழங்கால் யாவும் முடங்கும் என்று வேதவஸ் சொல்லியிருக்கிறது வேத சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையில் ஒரு வள்ளி புள்ளி கூட மாறாமல் நடந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஏசு பூமியில் பிறப்பார் என்று சொன்ன வாக்குத்தத்துவம் பெத்தலகேமலே பிறப்பார் வாக்குத்தத்துவம் நிறைவேறுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி என்றால் மத்தையும் மார்க் லூக்காவில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளும் நிறைவேறும் என்று நிச்சயமாய் நாம் அறிய வேண்டும் ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளே இது கடைசி நாட்கள் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நெகேமியா என்கிற புத்தகத்திலே நாம் வேதத்திலே நான் பார்க்கிறோம் சிறையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்தின் மகா தீங்கையும் நிந்தையும் அனுபவிக்கிறார்கள் எருசலேமின் அலங்கம் இடிபட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்கறையால் சுற்றறிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள் இந்த வாட்டை கேட்டபோது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி பரலோகத்தின் தேவனாய் கர்த்தாவே உம்மை அன்பு கொண்டு உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்கிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையும் கிருவையும் காக்கிற மகத்துவம் பயங்கரமான தேவனே இந்த அடியராய் இஸ்ரேல் புத்தருக்காக இன்று இரவும் பகலும் உமக்கு முன்பாக மன்றாடி இஸ்ரேல் புத்தராக நாங்கள் உமக்கு விரோதமாய் செய்த பாவங்களை அறிக்கையிடுகிற அடியொண்டை ஜபத்தை கேட்கிறதுக்கு உம்முடைய செவி கவனித்து உம்முடைய கண்கள் திறந்தும் இருப்பதாக நானும் என்ற தகப்பன் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம் இஸ்ரேவேல் தேசத்திலே அலங்கம் இடிந்து கிடக்கிறது என்றும் அங்கிருக்கும் மக்களுடைய வேதனைகளை உணர்ந்த நெகேமியா தேவனிடத்திலே என்ன சொன்னான் என்று பாருங்கள் ஆண்டவரே பரலோகத்தை தேவனாய கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்வர்களுக்கும் உடன்படிக்கையும் கிருமையும் பயங்கர கிருபையும் காக்கிற மகத்துவம் பயங்கரமான உள்ள தேவனே ஆண்டவருக்கு அருமையான அடைமொழிகளை வைத்து அவன் கூப்பிட்டு அழுது உபாசி தூக்கித்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் இந்த நெகமியா எவ்வளோ பெரிய ஒரு அரசாங்க அதிகாரி தெரியுமா ராஜாவுக்கு பானபாத்திரக்காரனாக இருந்தான் அப்படி என்றால் ராஜா புசிக்கும் முன்பாவது இவன் தான் புசிக்க வேண்டும் ராஜ போஜனத்தை புசிக்கிற ஒரு வேலை அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது உயர்ந்த அரசாங்க ஊழியத்தில் இருப்பவர்கள் ஆலயத்திலேயோ அல்ல ஒரு ஆலயத்தை சுற்றி இருக்க மக்களே குறித்து அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருக்கிறத பார்க்கிறார்கள் ஒரு கடமைக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை அரை மணி நேரம் ஆலயத்தில் இருந்து விட்டு அப்பொழுது கூட அவருடைய மூளையெல்லாம் அடுத்த நாள் என்ன வேலை செய்ய வேண்டும் என்று தான் இருக்குமே தவிர கத்துடைய வசனத்தில் இருக்காது உங்களுக்கெல்லாம் செக்குலர் பீப்புள் செக்குலர் பீப்புள் மஸ்ட் பி சேக்ரட் பீப்புள் என கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய உலக வேலை செய்கிறவர்களும் உன்னதமான ஆணுடைய ஊழியக்காரெலாம் இருக்க வேண்டும் ஏன் என்று கேட்குறீங்களா எப்படி என்று கேட்குறீங்களா பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைய எலியா எலிசாவை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் எகுவை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அவனுக்கு கட்டளையிட்டார் நீ போய் எலிசாவை தீர்க்கதரிசியாகவும் எகுவை ராஜாவாகவும் அபிஷேகம் பண்ணு அப்படி என்றால் ராஜாக்களுக்கும் தீர்க்கதரிசிகளும் ஒரே அபிஷேகமா ஆமா ஒரே அபிஷேகம்தான் என கேட்டுக்கொண்டிரு கத்தடைய பிள்ளையே எங்களுக்கு என்ன அபிஷேகம் ஆண்டவர் தருகிறாரோ அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்கும் கொடுக்கிறார் எதற்காக எங்களுக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கப்படுகிறது கார் வாண்டஸ் டு பி பெஸ்ட் இன் அ ஒர்க் நாங்கள் செய்கிற ஊழியத்தில் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கத்திரங்களை அபிஷேகர் அதே போல் உங்கள் வேலையிலும் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கத்திர அபிஷேகிப்பார் சாதாரண டாக்டருக்கும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட டாக்டருக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் என்ன தெரியுமா அவர் கையில் குணமாக்கு மரம் இருக்கும் சாதாரண இன்ஜினியருக்கும் அசாதாரணமான இன்ஜினியருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் அது என்ன தெரியுமா அபிஷேகப்பட்ட இன்ஜினியர் கட்டின அந்த மீன் பாலம் இழிஞ்சு விழாது அது செய்யும் பொழுது அவங்க சீர் செம்மையும் சீருமாய் செய்வார்கள் ஏனென்றால் இது செய்கிறவர் நாங்கள் அல்ல பலத்தினாலும் பராக்கிரமத்தாலும் அல்ல ஆவியினாலே ஆகும் என்று சொன்ன அந்த ஆவியின் அபிஷேகத்திலே செய்வாங்க சாதாரண டீச்சருக்கும் அபிஷேகம் பெற்ற டீச்சருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் அது என்ன தெரியுமா அந்த அபிஷேகம் பெற்ற டீச்சர் பிள்ளைங்கள்ட்ட இருக்கிற பிசாசை துரத்திடுவாங்க சில அம்மா சொல்லுவாங்க டீச்சர் உங்கள்கிட்ட வந்ததுலேருந்து எங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கிறாங்க இதுதான் வித்தியாசம் கால் அனாய் இந்த சேக்ரட் பீப்புள் அஸ் உள்ள த செக்குலர் பீப்புள் அப்படித்தான் நெகேமியாவை கத்தர் அபிஷேகித்திருந்தார்
எதற்காக இடிந்து போன அலங்கத்தை கட்டும்படியான ஒரு பாரத்தை அவனுக்கு கொடுத்திருந்தார் யாருமே அவனில் வந்து அரை குருவி மூணு வார்த்தை பிரசங்கம் பண்ணவில்லை அவனுக்குள்ளாக எலும்பின ஒரு வைராக்கிய பாரம் இடிந்து கிடக்கும் அலங்கத்தை பார்க்கின்ற நீங்கள் அன்று நிகேமியா பார்த்ததை இன்று நாம் பார்க்கின்றோம் எரிசலேமின் பட்டணங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஜனங்கள் மிகவும் நிந்தையிலே மகா தீங்கை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எருசலேமிலே பெரிய பயங்கர நடந்து கொண்டிருக்கிறது சுட்டரிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது என்று இந்த வேதவசரம் சொன்னது அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டதாய் கிடக்கிறது என்பது எவ்வளவு மிகவும் உண்மையான ஒன்றாக இன்று நடந்து கொண்டிரு கண்முன்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரியமான கத்திரி பிள்ளை அணுக்குண்டு மலை பொழிந்து கொண்டிருக்கு மக்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆலயங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன நாம் சும்மா இருக்கிறோமோ அல்லாவிட்டால் நெகேமியாவை போல நம் எலும்ப போகிறோமோ பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே நெகேமி ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிக்கிறான் எரிசலேமில நடக்கும் யுத்தத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் யுத்தங்கள் இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கையின் யுத்தங்களையும் நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம் குடும்பங்களிலே யுத்தம் இருக்கிறது அதையும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய தேசத்திலே யுத்தம் இருக்கிறது அதையும் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது அவன் என்ன செய்யா தெரியுமா எருசலேமின் பாவத்தை தன் பாவமாக நினைத்து அவன் அறை கேட்டான் நாங்கள் உமக்கு முன்பாக மிகவும் கட்டவர்களாய் நடந்தோம் நீ உம்முடைய தாசனாய் மோசை கற்பித்த கற்பனைகளை கட்டளை நியாயங்களை கை கொள்ளாதே போனோம் நீங்கள் கட்டளை மீறினால் நான் உங்களை ஜாதிகளுக்குள்ளே சிறடிப்பேன் என்றும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பி என் கற்பனை கை கொண்டு அவர்களுடைய செய்வீர்களானால் உங்களிலே தள்ளுண்டு போனவர்கள் வானத்தின் கடையாந்திரத்தில் இருந்தாலும் நான் அங்கே இருந்து அவர்களை சேர்த்து என் நாமம் விளங்கும்படி நான் தெரிந்து கொண்ட ஸ்தலத்துக்கு அவளை கொண்டு வருவேன் என்றும் தேவரமுடைய தாசனாகிய மோசைக்கு கட்டளையிட்ட வார்த்தைகளை நினைத்தரும் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைய ஆண்டவருக்காக எதையாயிலும் செய்ய வேண்டும் என்ற பாரம் உன்னை நிரப்பும் பொழுது முதலாவதாக நீ அறிய வேண்டியது ஆண்டோர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களை நினைப்பூட்ட வேண்டும் ஆ பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைய நம்முடைய தேவன் யார் தெரியுமா பாவம் செய்யும் பொழுது கற்பனைகளை மீறும் பொழுது சிதறடிப்பார் ஆனால் அதே ஜனங்கள் மனம் திரும்பும் பொழுது சேர்த்து கொள்ளுவார் அதற்காக நாம் என்று நாம் செபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே உமது மகா வல்லமையினால் உம்முடைய பலத்த கரத்தினால் மீட்டுக் கொண்ட உமது அடியாரும் ஜனங்களும் இவர்கள் தானே ஆண்டவரே உமது அடியானின் ஜபத்தையும் நாமத்துக்காக பயப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற உமது அடியாரின் ஜபத்தையும் உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக இன்றைக்கு உமது அடியானுக்கு காரியத்தை கை கூடி வர பண்ணி இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக எனக்கு இரக்கமும் கிடைக்க பண்ணியருளும் என்று பிரார்த்தித்தேன் ராஜாவுக்கு பானபத்திரக்காரனாக இருந்தேன் அவன் பிரார்த்தித்தான் ஜபம் பண்ணினான் ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்கு நான் என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து விட்டேன் எனக்கு உனக்கு கிருபை கிடைக்க வேண்டும் என்று அவன் செபித்தான் அப்படியே அவன் ராஜாவிடத்திலே சென்று அந்த இடிந்து போன அலங்கத்தை நான் கட்டப்போகிறேன் என்று சொன்னபோது ராஜாவின் கண்களிலே அவனுக்கு தயவு கிடைத்தது பணத்தை கொடுத்தது மட்டுமல்ல உதவி ஆட்களையும் கொடுத்து அவனை அனுப்பி விடுகிறான் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடை பிள்ளை இந்த காலகட்டத்தில் நாம் எழும்ப வேண்டும் எழுந்து கட்ட வேண்டும் இணிந்து போன அலங்கத்தை பார்த்து கண்ணீர் வடிக்க வேண்டும் ஆண்டவரிடத்திலே செபிக்க வேண்டும் நீ மஸ் ப்ரே ஆண்டவரே நீ இறக்கம் காட்ட மாட்டீரா இசிறுவேலுக்கு நீ இறக்கம் காட்ட மாட்டீரா ஆண்டவரே நீ சொன்னீரே இசிறுவேலை காக்கிற உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை என்று இப்பொழுதும் கர்த்தாவே எங்கள் பாவங்களை மன்னித்தருளும் ஆம் இப்பொழுது யூத மக்களுடைய பாவங்களை ஆண்டவரிடத்திலே அவர்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அன்று ஒரு நாள் யூதர்கள் அறைந்தார்களே அவர்களுக்காக வந்த ஆண்டவரை நிராகரித்தார்களே இவரை கல்லறியுங்கள் என்று பிளாத்துவிடத்தில் வேண்டினார்களே அந்த பாவம் எங்கள் மேல் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் இருக்கட்டும் என்று சொன்னார்களே அவைகள் தானே இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய கண்களை திறக்கும்படியாக இந்த யுத்தத்திலே ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளே என் ஆண்டவர் அவளுக்கு ஒத்தாசை செய்யும் பொழுது அவரே தேவன் அவரை தவிர வேறு தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் அவரை குத்தின் அவர்களை குத்தினவர்கள் அவரை நோக்கி பார்ப்பார்கள் முழங்கால் முழங்கு நாவல் அறிக்கையிடும் ஏசுவே தேவன் தேவகுமாரன் மேசியா என்று அவர் அறிக்கையிடுவார்கள் ஆகவே தான் யுத்தத்தின் முடிவில் ஒரு நன்மையான காரியம் நடக்கும் அந்த ஜனங்கள் எல்லோரும் ஆண்டவரை அறிவார்கள் அவளுக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கப்படும் அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்காக கதறி செபிப்பார்கள் மிசிலுவில் அறிந்தோமே அந்த பாவத்தை எங்களுக்கு மன்னியும் என்று அவர்கள் கதறுவார்கள் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளே 
ஆண்டவர் இன்று நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் எருசலேமுக்காக நம்ம ஜபிக்க இந்த வெளியில் நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று பார்ப்போம் பதினாலாம் அவசரம் நாலாம் அதிகாரம் பதினாலாம் அவசரம் சொல்வது நான் பார்த்து எழும்பி பிரபுக்களையும் அதிகாரங்களையும் மற்றவங்களையும் நோக்கி அவர்களுக்காக பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் மகத்துவம் பயங்கரமான ஆண்டவரை நினைத்து உங்கள் சகோதரருக்காக உங்கள் குமாரருக்காக உங்கள் குமாரத்திற்காகவும் உங்கள் பிரணவிகளுக்காகவும் உங்கள் வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம் பண்ணுங்கள் ஃபைட் ஆண்டவர் நம்ம பார்த்து சொல்கிறார் இப்பொழுது உன் பிள்ளைக்காக உன் குமாரருக்காக குமாரத்திற்காக நீங்கள் யுத்தம் பண்ணுங்கள் அருமையான கத்தடைய பிள்ளைகளே நம்மை பார்த்து ஆண்டோர் சொல்ல பயப்படாதிருங்கள் நான் உங்களுக்கு செய்த அதிசயமான காரியங்களை நினைத்து கொள்ளுங்கள் மட்டுமல்ல யுத்தம் பண்ணுங்கள் இப்பொழுது நெகேமியா அவன் தைரியமாக அந்த இடிந்து போன அலங்கத்தை கட்டுவதற்காக அவன் முனைந்து நின்றபோது அந்த அற்பமான இதில் செய்கிறது என்ன அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்படுமோ பலியிடுவார்களோ ஒரே நாளில் முடித்து போடுவார்களோ சுட்டரிக்கப்பட்டு மண்மேடுகளை கற்களும் உயிர் கொடுப்பார்களோ என்று தன் சகோதரருக்கும் சமாரி அவன் சேனைக்கு முன்பாக சொன்னான் சன்பல்லாத்து தொபியா என்று அழைக்கப்படுகிற மக்கள் இவர்கள் கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்த போது அவர்கள் செய்ய நினைத்ததை அற்பமாக இணைனார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளை என் குடும்பத்திலே குடும்ப ஜபத்தை கொண்டு வருவேன் என் பிள்ளைகளை ஆலயத்துக்கு நான் அழைத்து செல்வேன் என் பிள்ளைகள் வேதத்தை வாசிப்பார்கள் தியானிப்பார்கள் என்கிற ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது சிலர் இருப்பார்கள் எதற்காக உன்னை பரிகாசிப்பதற்காக அற்பமாக எண்ணுவதற்காக ஜபித்து ஜபித்து என்ன கண்டாய் எங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ ஆசிரியத்தை பார்க்குறோம் ஆனால் ஜபிக்கிற உன் வாழ்க்கையில் இந்த ஆசீர்வாதம் இல்லையே உனக்கே என் வியாதி வந்தது உனக்கே என் கட்டின வீடு பாதியில் நிற்கிறது முன் பிள்ளைகள் ஏன் தோற்று போகிறார்கள் திருமண தடைகள் ஏற்படுகிறது என்று சன்பல்லா தொபியா போன்ற மக்கள் உன் பக்கத்திலே நின்று உன்னை நெந்திப்பார்கள் இன்னும் பாருங்க ஒரு நரி அறி போனால் அவருடைய கல் மதில் இடிந்து போகும் நீ கட்டுவதை அற்பமாக எண்ணுவார்கள் ஒரு நரி ஏறி போனால் கூட கல் இடிந்து போகும் என்று சொல்லுவார்கள் நிந்தையை குறித்து பயப்படாதிருங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடைய பிள்ளை உங்கள் வெட்கத்திற்கு பதிலாக இரட்டத்தீனான கனம் வரும் அழுகிறவளால் பெரிய ஆசீர்வாதம் வரும் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடைய பிள்ளை என்னை மகன் ஜான் ஷேப சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவன் சின்ன பிள்ளையில் விளையாடுறது மாதிரி ஆலயங்களில் விளையாடுவோம் மீட்டிங் வந்தால் விளையாடுவோம் ஆர்கன் வாசித்து கொண்டு இருப்பான் பபுக்கு உன் வாயில் போட்டிருப்பான் நிறைய பேர் என்னை பார்த்து சொல்லுவாங்க உன் பிள்ளையோட வருங்காலம் எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே நீ ஜபிக்கிற நீ பிரசங்கம் பண்ணுற அவன் உன் மகன் எப்படி இருக்கிறான் பாடுன்னு ஆம் பிரியமான கத்திரி பிள்ளையா உபவாசித்தேன் ஜபித்தேன் கதறினேன் அழுதேன் கத்தர் ஜபத்தை கேட்டார் இன்றைக்கி அதே ஜெபஸ் ஒரு ஊழியக்காரனாய் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் உலகத்தின் பல பகுதிக்கும் ஆண்டோர் கொண்டு சொல்கிறார் எத்தனையோ துன்பங்கள் வந்தது எத்தனையோ அவமானம் வந்தது எத்தனை பேர் பரியாசம் பண்ணினார்கள் இன்றும் பண்ணிக்கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பரியாசம் பண்ண கூட்டம் ஒரு கடத்தில் இருக்கும் பொழுது கட்டி எழுப்புகிற கூட்டம் துணிஞ்சு நிற்கும் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளே எங்கள் தேவனே நாங்கள் அவமதிக்கப்படுகிறதை கேட்டு உணர்ந்திக்கிற நிதே அவர் தலைமையில் திருப்பி அவர்கள் திரையிருப்பின் தேசத்திலே சூறைக்கு ஒப்புக்கொடும் அவள் அக்கிரமத்தை மூடி போடாதையும் அவள் பாவம் உமக்கு முன்பாக குலைக்கப்படாது இருப்பதாக கட்டுவர்களுக்கு மனமொழி உண்டாக பேசினார்களே நாம் முன்னேறும் பொழுது நம்ம குரதமாக சொல்லி நம்மை கீழே விழ பண்ண திட்டங்கள் தீட்டுவார்கள் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளை அவள் அக்கிரமத்தை மூடி போடாதையும் அவள் பாவம் உமக்கு முன்பாக குலைக்கப்படாது இருப்பதாக கட்டுவர்களுக்கு மன உண் மடி உண்டாக்க பேசினார்களே நாம் செய்யும் பொழுது இது நடக்காது இது கிடைக்காது முடியாது என்று சொல்கிற வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கவே வேண்டாம் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே நீ விற்கப்பட்ட இடத்துல நான் உன்னை உயர்த்துவேன் என்று ஆண்டோர் சொல்கிறார் உனக்காய் வழக்காடுவேன் உன் வழக்கை நான் நடத்துவேன் தற்தளிப்பின் பாத்திரத்தை முன்னை விட்டு நீக்குகிறேன் அவன் வண்டல்களை நீ உறிஞ்சி குடிப்பதில்லை உன்னை குறித்தோ உன் பிள்ளைகளை குறித்தோ மற்றவர்கள் அவமானப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையை பேசும்போது நீ அவர்களுக்கு நீ செவி கொடுக்க வேண்டாம் உன்னை உயர்த்தும் ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அலங்கத்தை கட்டி வந்தோம் அலங்கமெல்லாம் பாதி மட்டும் உண்டாய் இணைந்து உயர்ந்தது ஜனங்கள் வேலை செய்கிறதுக்கு அவளாய் இருந்தார்கள் நீ ஒருவனாய் ஒரு தரிசனம் பெற்றவனாய் நிற்கும் பொழுது உன்னோடு கூட ஒரு சேனை எலும்பு பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே ஆண்டவருக்கா எலும்புகிற ஒரு மனிதன் பின்னால் ஓராயிரம் வராமல் இருக்காது வேதவசம் சொல்ல ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்தினான் ரெண்டு பேர் பதினாயிரம் பேரை துரத்தினார்கள் 
பவுலும் சீலாமும் சேர்ந்தால் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவார்கள் யாக்கோபும் யோவானும் சேர்ந்தால் ஓர் ஆயிரம் பேர் அல்ல மூவாயிரம் பேரை துரத்துவார்கள் நீ இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் புதிய உடன்பைகளுக்கின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட ஜனமே எண்ணிறந்த மக்களை துரத்துவாய் நான் ஊழியத்தின் முதல் பகுதியில் எனக்கு பத்து ஆத்து மக்கள் தாரும் என்று கதறி அழுவேன் அப்புறம் நூறு என்று நான் கேட்டேன் என் கூட்டத்தில் நூறு பேர் வந்து விட்டால் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்புறம் ஆயிரம் கேட்டேன் ஆண்டவர் என்னை பார்த்து சிரித்து விட்டு சொன்னார் நானும் உன் கண் எவ்வளவு தூரம் பார்க்குமோ கடற்கரை மணலை போல மக்களை தருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் நீ கால் நடக்கும் இடத்தை உனக்கு தருவேன் கண் பார்க்கும் போது உனக்கு தருவேன் என் வாழ்க்கையில் நடந்தது அதற்கான ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் எண்ணிறந்த மக்கள் என் கண்முன்பாக இருப்பதை தரிசனத்து கண்ட நான் இன்று என் கண்முன்பாக வெளிப்படையாக நான் காண்கிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்துடைய பிள்ளையே அலங்கத்தை கட்டுகிற வேலை வளன் வளன் சேர்கிறது என்று இடிக்கப்பட்ட இடங்களை அழைக்கப்பட்டு வருகிற என்றும் சண்பல்லாத்து தொபியாம் அரேபியரும் அமோனியரும் அஸ்தோத்தியரும் கேட்டபோது அவர்கள் மிகவும் எரிச்சலானார்கள் உன்மேல் எரிச்சலாக இருக்கிற எவர்களும் நீ தேடி நீ காணாதிருப்பாய் இன்று காண்கிற ஏப்தி நீ காண்பதில்லை ஆண்டவருக்கான எழுத்து கொண்ட தீர்மானத்திலே நீ உறுதியாய் நிற்கும் பொழுது பிரியமான கத்திரிப்பிள்ளே சத்துரு உன்னை தொடுவதில்லை அணுவதில்லை நடக்காது நடக்காது சத்துனுடைய சதி திட்டங்கள் நடக்காது சத்துரு கூட்டம் உண்டு சதி திட்டம் அவர்கள் நெஞ்சில் உண்டு ஆனாலும் உன் தேவன் உனக்குள்ள இருக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கலாம் உனக்குள்ள இருக்கிற பெரியவர் அல்லவா வெளியே போராட்டம் பாருங்கள் இங்கே சோக கதை அப்பொழுது யூதா மனிதர் சுமைக்காரரின் பலன் குறைந்து போகிறது மண்மேடு மிச்சமாக இருக்கிறது நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டக்கூடாது வெளியே உள்ள பிரச்சனையை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளேயே பிரச்சனை வருது பார்த்தீங்களா நம்முடைய கோத்திரத்துக்குள்ளேயே ப்ராப்ளம் வருது பார்த்தீங்களா யூதா துதி எடுக்கிறவன் துதி எடுக்கிறவன் என்ன சொல்கிறான் இப்பொழுது சுமைக்காரன் பலம் குறைந்து போகிறது மண்மேடு மிச்சமாக இருக்கிறது நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டக்கூடாது இம்பாசிபிள் வட் இம்பாசிபிள் வித் கால் நான் யூ சே இட் இம்பாசிபிள் கத்தரால் முடியும் என்று விசுவாசித்து நல்ல வேலைக்கு உங்கள் கைகளை கொடுத்து உறுதியாய் நீங்கள் கட்டி கொண்டு வரும் பொழுது உங்களுக்குள்ளேயே ஒருவர் சொல்லுவார் அதுவும் துதிக்கிறவன் சொல்லுவான் ஆ சுதிச்சு என்ன கண்டோம் ஜெபிச்சு என்ன கண்டோம் உபவாசித்து என்ன கண்டோம் நமக்குள்ளே ஒரு சோறு வருகிறதை பார்க்குறோம் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே எங்கள் சத்துருக்களோ வென்றால் நாங்கள் அவர்கள் நடுவே வந்து அவர்களை கொன்று போடு மட்டும் அவர்கள் அதை அறியாமலும் பாராமல் இருக்க வேண்டும் இவ்விதமாய் அந்த வேலையை ஓய பண்ணுவோம் என்றார்கள் முடியாது கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்லாடு பாருங்க நீங்கள் எலும்பி பிரபுக்களை அதிகார மற்ற தனங்களை நோக்கி அவர்களுக்கு பயப்படாதீர்கள் டோன்ட் ஃபியர் ஃபார் யுவர் எனிமி டோன்ட் ஃபியர் பேட் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் உள்ளாலையும் பிரச்சனை வெளியும் பிரச்சனை நீ பயப்படாத நீ பயப்படாத நல்ல வேலைக்கு உன் கைகளை நீ நீட்டி இருக்கிறாய் உன் உள்ளத்தில் நல்ல ஒரு பாரம் ஆத்ம பாரம் வந்திருக்கிறது இடிந்து போன அலங்கத்தை கட்ட வேண்டும் என்று உணர்வுக்குள்ளே உணர்வு வந்திருக்கிறது இடிந்து போன குடும்பங்களை கட்டி எழுப்ப இடிந்து போன ஆலயத்தை மறுபடியும் புதுப்பிக்க இடிந்து போன சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்ப இடிந்து போன இந்த உலகத்தில் நசுக்கப்பட்ட தாழ்வான மக்களை உயர்த்துவதற்கு உன் கரங்களை நீட்டி இருக்கிறாய் அல்லவா உன் இதயம் அப்படியே மா பாரத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது அல்லவா இப்பொழுது ஆண்டோ சொல்கிறார் யாருக்கும் பயப்படாது யாருக்குமே நீ பயப்படாது பிரிமான கச்சரிய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் மகத்துவம் பயங்கரமான ஆண்டவரை நினைத்து உங்கள் சகோதரருக்கா உங்கள் குமார் இருக்கா உங்கள் குமாரத்திகளுக்கா உங்கள் மனைவிகளுக்கா உங்கள் வீடுகளுக்கா யுத்தம் பண்ணுங்கள் ரிமம்பர் காட் ரிமம்பர் காட் பயப்ப டோன்ட் பியர் ரிமம்பர் காட் நீ ஆண்டவரை நினைக்க வேண்டும் எப்படி நினைக்க வேண்டும் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாக நினைக்க வேண்டும் சிங்க கவியில் இறங்குறவராக நினைக்க வேண்டும் அக்னி சூழல் இறங்குறான் நினைக்க வேண்டும் கோலியாத்துக்கு தலையை வாங்கி என்ன தாவியதாக நினைக்க வேண்டும் மட்டுமல்ல நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்திற்கு நச்சிதை கொடுத்து ஆமானை தூக்கிலிட்ட எஸ்டருக்கு தேவன் செய்து நீ நினைக்க வேண்டும் பார்வனுடைய தேரை செங்கடில் சங்கமமாக்க ஆண்டவர் செய்ததை நினைக்க வேண்டும் கட்சாடி தண்ணியிலே கணிரசம் பண்ணினவர் ஒருவராய் அதிசயத்தை செய்கிறவர் பாகால தீக்க தரிசிகளை எளியாவை கொண்டு அப்படியே வெட்டி குவித்தவர் அவர் என்று நீ நினைக்க வேண்டும் டூயினோ ஹூ யூ ஆர் ஒர்ஷிப்பிங் ரைட் நவ் டூயினோ வாட் எ மைட்டி பிக் கார் யார் அதிக்கிறதே அவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று உனக்கு தெரியுமா அப்படி என்றார் 
அவர் பெரியவராக இருந்தால் உன் பிரச்சனை கண்ணுக்கு தெரியாத கடுகாக மறைந்து போயிடும் நிறைய அருமையான கத்து டெல் த டவுல் வாட் அ பிக் காட் யூ ஹேவ் டோன்ட் டெல் வாட் அ ப்ராப்ளம் பிக் ப்ராப்ளம் யூ ஹாவ் டு காட் டெல் த டவுல் வாட் அ பிக் காட் யூ ஹாவ் பிரச்சனையை கொண்டு ஒரு சாத்தானை பார்த்து எவ்வளோ பெரிய தேவன் சொல்லு ஆண்டவரை பார்த்து உன் பிரச்சனை பெரியதில்லை ஆண்டவர் பெரியவர் என்று சொல்லு சாத்தானை பார்த்து பெரிய பிரச்சனை சொல்லாத இல்லை இதெல்லாம் காற்றாக மறைந்து போகிற பிரச்சனை தான் அது சீக்கிரத்தில் நீங்குகிற லேசான உபத்திரவம் தான் பெரிய உபத்திரம் கிடையாது அது சீக்கிரத்தில் நீங்குகிற லேசான உபத்திரவம் அவர் சொன்னால் ஆகும் அவர் கட்டளையிட்டால் நிற்கும் இந்த மலையை பார்த்து போ என்றால் போகும் என்னை கேட்டு சர்ப்பங்களை எழுப்பீர்கள் தேல்களை மிதிப்பீர்கள் சாவுக்கு எதன் யாதொன்று உங்களை சேதப்படுத்தாது ரிமம்பர் எவ்வளோ பெரிய தேவ உனக்கு இருக்கிறார் சா தாவிது அப்படி சொல்லுவோம் ஒரு விசை கரடி வந்தது ஒரு விசை சிங்கம் வந்தது கரடிக்கும் சிங்கத்துக்கும் காப்பாற்றின கத்தர் கோலியாத்துக்கு என்னை காப்பாற்றுவார் நினைத்து பாருங்கள் கடந்த காலத்தில் கத்த செய்த நன்மைகளை கோவிட்ல சாகாம பிளாஸ்டிக் பேக்ல போகாம உயிரோட வச்சிருக்காருல நினைத்து பாருங்கள் மருந்து மாத்திரை இல்லை என்று மருத்துவர் சொல்லும் பொழுது கத்தர் குணமாக்கினார்ல நினைத்து பாருங்கள் கையிலே அஞ்சப்போ ரெண்டு வீண் இருக்க ஐயாயிரம் பேர் கொடுத்தது போல பெருக்கி கொடுத்தாரே நினைத்து பாருங்கள் இன்றைவிலே பயந்து கொண்டு நிற்கும் பொழுது உன் பின்னால் வந்து அநேகருக்கு கொடுக்காத ஒரு ஜாப் உங்களுக்கு கிடைத்ததில்லவா நினைத்து பாருங்கள் பிள்ளையே பிறக்காது என்று டாக்டர் சொன்ன உங்களுக்கு பிள்ளை பிறந்தில்ல நினைத்து பாருங்கள் வேலையே கிடைக்காதுன்னு சொன்ன வேலையில் கொஞ்சம் வருமானத்தை குடும்பத்தை நல்ல சந்தோஷமாக நடத்துகிறீங்களே நினைத்து பாருங்கள் அவர் செய்த கிரியலை கவுண்ட் த பிளஸ்ஸிங் நேம் த ஒன் பை ஒன் இட் சர்ப்ரைஸ் வாட் த லார்ட் ஹஸ் டன் அவர் செய்த நன்மையில் நினச்சி பாருங்கள் ஒன்றா எண்ணி பாருங்கள் என்னை கேட்டுக்கோங்க பயப்படாதிருங்கள் கத்தரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் பயங்கரம் ஆண்டவரம் நினைத்து உங்கள் சகோதரக்காக உங்கள் குமாருக்காக குமாரத்திகளுக்காக உங்கள் மனைவிக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்கள் வீடுகளுக்காக யுத்தம் பண்ணுங்கள் ஃபைட் ஃபைட் ஃபார் யுவர் சைல்டு ஃபைட் ஃபார் யுவர் சைல்டு என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரிய பிள்ளை கீழ்படியாத உன் பிள்ளைக்காக யுத்தம் பண்ணு பிள்ளைகிட்ட சொல்லு ஆமாம் நீ இந்த நாள் ஜபத்தில் இருக்கணும் இந்த நாள் நீ ஆலயத்துக்கு வரணும் அல்லைன்னா நான் உனக்கு செய்ய மாட்டேன் சொல்லுங்கள் என் கையில் இருக்க பண்ணோம் கடவுடைய பண்ணோம் அதை குடிக்கிறதுக்கு நான் தரமாட்டேன் போதைப் பொருளுக்கு நான் தரமாட்டேன் அலங்கார பொருட்களுக்கு தரமாட்டேன் ஆசா பாசத்து போவதற்கு கேட்டால் தரமாட்டேன் தைரியம் பண்ணிட்டு போராடுங்க என்னை கேட்டு கத்துடைய பிள்ளைய போராடு உன்னோடு கத்து நிற்கிறார் ஏகோவா அன்னிசி தேவன் நான் எப்பவும் போராடுறாரு தான் மற்றவங்க சொல்லவ சண்டைக்காரி நான் சண்டைக்காரி இல்லை நான் போராடுறேன் ஆனால் இங்கே சொல்லிடு ஃபைட் உங்கள் யுத்தம் பண்ணுங்க ஐம் அ ஃபைட்டர் நான் எப்போ நான் ஃபைட்டர் தான் சில சில ஊழியக்காரங்க சத்தியத்தை மாற்றினா கூட நான் ஃபைட்டர் தான் போய் சொல்லிடுவேன் பத்மாவா எப்போ பெண்டிங் காஸ்ட்டு ஓல்டு ஃபேஷன் அப்படின்லாம் சொல்கிறவங்க இருக்காங்க வெள்ளை சாரி போடுவாங்க பிரியமான கத்திரி வாங்க கத்திரி வரையில் பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு மரியாதை வரும் வெள்ளை சாரிக்கு மரியாதை வரும் இன் வெண் வஸ்திரம் தரி திருப்பவர்கள் எவர் யார் ஆட்டுக்குள் ரத்தத்தினாலே தண்டைய வஸ்திரத்தை தோய்த்தெடுத்தவர்களும் போலீஸுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் டாக்டருக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் லாயருக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் ஏன் ஊழியக்காரங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் இல்லையா ஹெமரில் யூனிஃபார்ம் இல்லையா விதவிதமாக போடுவீங்களோ பரலோகத்தில் வந்து இல்லைங்க வெள்ளைங்க தெரித்தவர்களும் நாங்கள் வர முடியும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்துடைய பிள்ளைய அஞ்சாதே அஞ்சாதே அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நீ செவி கொடுக்க வேண்டாம் செவி கொடுக்க வேண்டாம் லுக்கிங் அண்ட் ஜீஸ் ஆத்தர் அந்த ஃபினிஷர் ஆஃப் ஃபேத் விசுவாசத்தை தோக்குறோமா இயேசு நேராக போங்க ரிமம்பர் கார் ஆண்டவர் பார்க்குறதுலாம் நமக்குள்ள தெம்பு வரணும் ஐ பிலாங் டு ஜீசஸ் ஐ பிலாங் டு மை டி பிக் காட் ஐ பிலாங் எல் ஷடாய் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஐ பிலாங் ஐ ஆம் தன் ஐ ஆம் காட் இருக்கிறவராக இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளை என் காட் இஸ் ஃபார் மீ ஹூ கேன் பி அகென்ஸ்ட் மீ என் காட் யூ வித் மீ நத்திங் அண்ட் ஷேக் மீ in god justify me who can condemn me who can suffer for the love of god in all these things are more than a conqueror kathar en pachathil irukkum bolude enak viradhe irupavan yaar ena neethimanaakana devan irukkum bolude ena kutravaliya kathakavan yaar yesuvan anbai vittu enai pirippavan yaar ena kettukondru kathare vaalvo thaalvo inbamo thunbamo naasam mosamo panchamo pattayamo ivan anaithil muthilum naan jeyam kondrala irukkaru we are more than the conqueror fight fight உன் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் தவறான காரியத்தில் போனாங்கன்னா அவங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுங்க 
ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் கோயிலுக்கு வரணும் அப்பா ஒரு கோயில் அம்மா ஒரு கோயில் பிள்ளைங்க ஒரு கோயில் கிடையாது மீ அண்ட் மே ஹவுஸ் ஹோல் சர்வ் த லார்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுவதும் ஆலயத்தில் இருங்க எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் வரும்னு தெரியுமா அன்னைக்கு காலையில் போய் துவைக்கிறது சமைக்கிறது அன்னைக்கு தான் பிரியாணி பண்ணுறது ஆலயம் ஒம்பது மணி எட்டு மணி வரை வேர்த்து விறுவிறுத்து டயர்டாக போய் ஆலயத்தில் உட்காந்தானா அதுவும் ஏர் கண்டிஷன் சர்ச்சில் உட்காந்துருவாங்க என்ன வந்து தெரியுமா நல்ல தூக்கம் வரும் சாத்தா அப்படியே உங்களை தாலாட்டு பாட்டோம் ஏன் உடல் மாமிசம் பலவீனம் உள்ளது ஆவி உற்சா ஆவி உற்சாங்க தான் ஆனால் மாமிசம் பலவீனம் உள்ளது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒரு வேலையும் செய்யாதீங்க யூதர்கள் அப்படி தான் சனிக்கிழமை ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க ஒரு வேலை செய்யாதுங்க நைட்லேயே பண்ணி வைங்க சாப்பாடு நல்லா தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆலயத்தில் போயிட்டு வந்து முந்த நாள் சமைச்ச மீன் கொழம்பு சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நான் சொல்கிறத கேளுங்க ஒரு வேலை செய்யாதுங்க எவ்வளோ நேரம் தூங்கணுமோ ஏ உங்களை ஆலயம் ஒம்பது மணியாக வேணாம் எட்டு மணி வரை தூங்குங்க நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துக்குங்க எடுத்துட்டு நல்லா நீங்கள் குளிச்சு ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆலயத்தில் போய் அப்படி கண் அவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்கணும் தூக்கமே வரக்கூடாது தூக்கம் பிசாசு கொண்டு வரும் தூக்கமும் துக்கமும் பிசாசு வந்து வருது அது புரிஞ்சுக்குங்க ஆலயத்தில் போய் எந்த சிந்தனைக்கும் இடம் கூடாமல் ஆராதிக்கணும் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளை சில கணவர்லாம் பார்த்துருக்கேன் எப்பா சனிக்கிழமை காஃபி சூடாக கொடுத்தா கூட அவருக்கு பொறுமையே இருக்காது ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்ல தெரியுமா நான் வந்து சமைச்சு வைக்கிறோமா நீ போயிட்டு வரணும் அவ்வளோ இறக்கம் என்றைக்கி எப்படி வந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயில் கோயிலுக்கு வரா விருப்பமே இல்லை அந்த கணவனை விடிக்க விடாதீங்க இழுத்துகிட்டே போங்க இழுத்துகிட்டே போங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளை அதில் வைராக்கியமாக இருக்க நான் என் குடும்பமும் ஜபம் பண்ணுங்கள் குடும்பமாக ஜபிங்க அப்பா ஒவ்வொருத்தர் வருவார் அம்மா ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரூம் கதவை பூட்டிக்குவாங்க ஊரெலாம் சுற்றி பத்து மணிக்கு வந்து டங் அப்பா ஒரு ஜபம் பண்ணோன்னா குட் நைட் ஜீஸ் சொல்லிட்டு படுத்துக்குவாங்க காலையில் குட் மார்னிங் ஜீஸை நாங்கள் போகணும் டூ பிசி இப்படியே உங்கள் ஜமை இருக்கா குட் மார்னிங் குட் நைட் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா கிள்ளை பிரியமான கத்திரிய பிள்ளை எட்டு மணிக்கு எல்லோரும் ஜபிங்க அதோட ஒரு டைம் வச்சுருங்க குடும்பமாக ஜபிங்க ஒரு வேத வசனம் ஒரு நான் பா சொல்கிறேன் ஒரு வசனம் வாசித்தா போதும் ஒரு பாட்டு பாடினா போதும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜெபித்தா போதும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா இது கூட செய்ய முடியாதா உண்மையான தேவனை ஆராதிக்கிற நாம் எப்படி இருக்கணும் பிரியமான கத்திரி ஆறுல தானே அப்பா சினிமா பாட்டு போட்டு ட்ரம் போட்டு அடின்னு அடிப்பாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வாயே திறக்க மாட்டாங்க ரூம் ஆஃபீஸ் ஆசை மாஸ் போட்டால் ரொம்ப நல்லது மற்ற நாள் மாஸ் போட்டால் மாஸ் போட்டால் ஞாயிற்றுக்கிழமை போட்டுவோம் ஏன்னா பாஸ்ட் பார்க்க கூடாது ஃபைட் ஃபைட் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி பிள்ளை பிரசங்க என்னன்னு வீட்டில் வந்து கேளுங்க டைனிங் டேபிளில் கேளுங்க என்ன பாஸ்டாக பேசினார் கேளுங்க சிலருடைய வீட்டில் எப்படி பேசிக்குவாங்களாம் பற்றி அந்த பாஸ்டர் காணிக்க பெட்டியே சொல்லுவார் இன்னொரு அக்கா சொல்லுவாங்களா அவங்க பற்றி அந்த பாட்டு வந்து டியூன் நல்லாவே இல்லை இன்னொன்று அடப் அடப் ஒரு ஒரு பையன் சொல்லுவானோ அப்பா அம்மா நீங்கள் போட்ட ஒரு ரூபா காணிக்கைக்கு எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஷோ இஸ் வெரி நைஸ் ஃபார் ஒன் ருப்பி ஆஃப்ரிங் கேம் ஆமாம் ஒரு ரூபா காணிக்க போட்டு இவ்வளோ பேசுகிறாங்க அந்த ஊழியக்காரர் எவ்வளோ கண்ணீர் வெடித்து அந்த பிரசங்கத்தை ஆயத்தப்படுத்தி இருப்பார் எவ்வளோ முட்டி போட்டிருப்பார் எவ்வளோ தூரம் ஃபைட் பண்ணி சாத்தானை கட்டி போட்டுட்டு ஆலயத்துக்குள்ளே வரார் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடைய பிள்ளை ஃபைட் ஃபைட் அருமையான கத்தடைய பிள்ளை குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் நீங்கள் போராடி தானே ஆலயத்துக்கு வரணும் மனைவி வரணும் கணவர் வரணும் பிள்ளைங்க வரணும் டெய்லி வேதம் வாசிக்கணும் ஜெபிக்கணும் உலகத்தை மறுக்கணும் வேண்டான்னு சொல்லி அவர் சொல்ல தெரியணும் எத்தனை பேர் போதிய பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்காங்க எத்தனை பொண்கள் தவறான காதலில் இருக்காங்க பெற்றோருக்கு தெரியாது செல்ஃபோனை வாங்கி பாருங்கள் ஒரு பொண்ணு செல்ஃபோனை பூட்டிச்சுன்னா அவள் பாவத்தில் இருக்கான்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு பையன் கதவை பூட்டிட்டு உள்ளே இருக்கானா அது லேப்டாப்பில் இருக்கானா செல்ஃபோனில் எதாவது பாவத்தில் இருக்கான் தெரிஞ்சுக்குங்க சுத்தம் உள்ள எதையும் எதையுமே மறைக்காது எதாவது மறைக்கணும்னா அதை எதையும் தொடரில் பார்த்தணும் மறைக்கிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி பிள்ளையே நீங்கள் போகிற பரலோகத்துக்கு உங்கள் பிள்ளை வரணும்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கும்னா ஃபைட் ஃபைட் யுத்தம் பண்ணுங்கள் வேதம் சொல்லுது பாருங்கள் முப்பது அவசரம் நீங்கள் எவ்விடத்துல எக்காலசத்தை கேட்கிறோ அவ்விடத்துல வந்து எங்களோடைய கூடுங்கள் நம்முடைய தேவன் நமக்கா யுத்தம் பண்ணுவார் இப் யூ ஃபைட் கார் ஃபைட் வித் யூ கடினமாக நடந்து கொண்டு குடும்பத்தை கத்தருக்குள்ள வழி நடத்தினா உங்களோட கத்தர் இருப்பார் என் பிள்ளைட்ட நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் அவன் தற்கொலை பண
என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடைய பிள்ளைய பெற்றோரே கத்தடைய வரக சமீபம் உலகத்தில் கண்மை போடுறது லிப்டிக் போடுறது முடிய சுருட்டி விடுறது ஆனால் பொண்ணாக தெரியாமல் முடிய வெட்டி சுருட்டி விடுறது எல்லாத்துக்கும் ஃபைட் பண்ணுங்க லவ் ஃபார் த வேர்ல்டு இஸ் எனிமிட்டி வித் காட் உலக ஸ்நேகம் தேவனுக்கு ஒரு தான் பகையாக இருக்கிறது நடிகையெல்லாம் பயப்படுறாங்க நரகத்து பேர் வேணும் பயப்படுறாங்க ஆனால் கடவுளுடைய பிள்ளைங்க நடிகையாக மாறுறீங்களே அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க வயசானவங்க ஊழிய செய்யணும் கூட இப்போ கண்மை போடணும் லிப்ஸ்டிக் போடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அழகான கண் தான் ஆண்டர் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு மேலே மை தேய்க்கிறது எதுக்கு அழகான லிப்ஸ் ஆண்டர் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு கருப்பு லிப்ஸாக கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு அழகான லிப்ஸ் கொடுத்துருக்கா அதுக்கு மாதிரி சோப்பாக தேய்க்கிறது எதுக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளையர் தேவபக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதை மறுதளிக்கிறீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வெள்ளை சாரி போட்டுருவாங்க வெள்ளை சட்டை போட்டுருவாங்க அழகாக பேசுவாங்க திங்கக்கிழமை எங்கே நிற்கிறீங்க நீங்கள் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு நிற்கிறீங்க ஆணுக்கும் பொண்ணு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா ஆணுடைய உடைய பொண்ணு தரிக்கல் ஆகாது பொண்ணுடைய உடைய ஆண் தரிக்கல் ஆகாது வேதத்தில் அப்படியே சொல்லியிருக்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளை என்னை எத்தனை ஊழிக்காரங்க பிள்ளைங்க கெட்டு போகிறாங்க மற்றவங்க கூட நல்லா இருக்காங்க ஊழிக்காரங்க பிள்ளைங்க தான் குடிக்கிறாங்க பாரில் போகிறாங்க ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க பேசுவதெல்லாம் வேதங்கள் போடுவதெல்லாம் வேஷங்கள் அத்தி மரம் போல் எத்தனை பேரில் வாழ்கின்றார்கள் கத்திர அத்தி மரத்தை சபிச்சார் அன்னைக்கே பட்டு போச்சு என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளையர் இது கடைசி வினாடி எச்சரி படையுங்கள் குறுகிய வாசல் வழியாக போகிறது கஷ்டம் ஆனால் முடிவு சமாதானம் விசாலமான வாசல் இஷ்டபோல் நடக்குது பிள்ளைங்க இஷ்டப்படி வளர்கிறாங்க கேட்டால் எனக்கு இருபத்தொன்று வயசு இருபத்தொன்று வயசு வரை உனக்கு சாப்பாடு கொடுத்த அப்பாவுக்கு என்ன மரியாதை உங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன மரியாதை பத்து மாதம் ரத்தம் கொடுத்தாங்களே உங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன மரியாதை இருபத்தொன்று வயசானால் நீ பெரிய ஆள் ஆகிட்டியா இல்லை தாயின் தகப்பை நீ நீ கனம் பண்ணு நீ கனம் பண்ணு சே எஸ் டு யோர் பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் சே நோ டு யோர் பேரண்ட்ஸ் யூ ஆர் நோ ரைட் டு சே நோ டு யோர் பேரண்ட்ஸ் இதுவரையிலும் வளர்த்த அம்மா அப்பாவுக்கு முடியாதுன்னு சொல்ல உனக்கு ஒரு உரிமை கிடையாது பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைய ஃபைட் ஃபார் எ ஃபேமிலி பெற்றோரே பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஃபைட் பண்ணுறோம் பயத்தில் பார்க்குறோம் ஆகாப் என்று ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் எஸ்எபிஎல் என்ற ஒரு மனைவி அவள் பொல்லாதவளாக மாறினதுனால என்னாச்சு தெரியுமா அந்த ஆகாவுடைய எழுபது மான்கு தலையும் வெட்டி கூடையில் வச்சாங்க ஆனால் ஓபடியிடம் என்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவனுக்கு எழுபது பிள்ளைங்க அவங்க எங்கே இருந்தாங்க உடன்படிக்கை பற்றிய சுற்றி நின்னாங்க என்னாச்சு தெரியுமா அவங்க தேவனால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உடன்படிக்கை பற்றி இருந்த இடத்துல கத்தோடைய ஆசீர்வாதம் அந்த ஓபடி இடத்துல நிரம்பி இருந்து தான் உன்னுடைய பிள்ளைகள் பந்தையை சுற்றிலும் ஒளிவு மர கன்றுகளை போன்று இருப்பார்கள் உன் மனைவி திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள் சொன்னது போல் பிள்ளைகள் ஆண்டுடைய பந்தையை சுற்றிலும் ஒளிவு மர கன்றுகளாக இருந்தார்கள் ஆனால் எத்தனை பெரிய ஆசீர்வாதம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பிரியமான உங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாரும் கம்மினின் எடுக்கிறாங்களோ ஆனால் பாவமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு அம்மா அப்பா பார்க்குறாங்கன்னு கையை நீட்டுறாங்களா என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தளை பிள்ளைகளே சுத்த இதயம் ஆண்டவர் தருகிற பொக்கிஷம் மோர் தன் வேலைபிள் தன் டைமண்ட் ஆண்டவர் கொடுத்த சுத்த இதயம் டைமண்டை விட வெள்ளை ஏற பெற்றது பிரியமான கத்தளை பிள்ளைகளே அவங்க என்ன பண்ணாங்க பாருங்கள் அலங்கத்தில் கட்டுகிறவர்களும் சுமை சுமக்கிறவர்களும் சுமையேற்றுகிறோம் அவரவர் தன் கையிலே வேலை செய்து மறு கையிலே ஆயுதம் பிடித்திருந்தார்கள் ஒரு கையில் வேலை செஞ்சாங்க மறு கையில் ஆயுதம் பிடிச்சிருந்தாங்க நீ போட்டிருக்கிற போராகிதம் என்ன தெரியுமா பிரியமான கத்திரை பிள்ளை விசுவாசம் என்ன கேடகத்தை பிடித்துக்கோ தலைச்சீரை போட்டுக்கோ ஆயுதம் கத்தர் கொடுக்க ஆயுதத்தை போட்டுக்கோ ப்ரிப்ரேஷன் காஸ்பல் பாதரட்சியை தொடுத்துக்கொள் உன் வாழ்க்கையில் பாதரட்சியிலேருந்து தலை வர தலைச்சீரை வர போட்டுக்கோ ஆண்டுடைய கவசத்தை போட்டுக்கோ ஆனால் மறுக்கையில் வேலை செய்யணும் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தோடைய பிள்ளையே நான் பசுத்தமாக நான் வாழ்கிறேன் அவ்வளோதான் இல்லை நீ வேலை செய்யணும் கத்தருக்கு வேலை செய்யணும் நீ அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறாய் டூ சம்திங் ஃபார் காட் காட் இஸ் கம்மிங் பேக் டு ரிவார்டு எவ்ரி மேன் அக்கார்டிங் டு ஒர்க் உனக்கு வேலை கேட்டு பிரதிபலனை கொடுக்கும்படி தான் கத்தர் வர்றார் வேலை இல்லைன்னா பிரதிபலன் இல்லை வாட் எவர் இஸ் ஸோ யூ ரீப் பாவக்காய் போட்டுட்டு மாங்காய் வரும்னு நினைக்காதீங்க பாவக்காய் தான் வரும் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தோடைய பிள்ளைய நீ உன்னை காக்க வேண்டும் மற்றவர்களை காக்க நீ ஆயத்தப்பட மற்றவர்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பெரிய பொறுப்பை ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிறாரு நான் பிரபுக்களையும் அதிகாலை மற்ற ஜனங்களை நோக்கி வேலை பெரிதும் விஸ்தாரமாக இருக்கிறது 
நம் அலங்கத்தின் மேல் சிதறப்பட்டு ஒருவருக்கு ஒரு தூரமாக இருக்கிறோம் நீங்கள் எங்களிடத்தில் எக்கால சத்தத்தை கேட்கிறோ அவ்விடத்தில் வந்து எங்களோடைய கூடுங்கள் லெட் ஜாயின் டுகெதர் ஸ்காட்டர் எவ்ரி வேர் அங்கங்கே சிறை கிடக்கிறவளா இல்லை எக்கால சத்தம் கேட்கும் பொழுது நம் கூட வேண்டும் ஃபெல்லோஷிப் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளையும் கத்துடைய சபை கூடுதலை விட்டு விடாதிருங்கள் ஐ ஸோ பிஸி நோ ஏ நாட் டூ பிஸி டு பி இன் த சர்ச் ஆஃப் காட் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளையும் ஒன்று கூடுங்கள் ஆலயத்திலே சேருங்கள் பந்தி அனுசரியுங்கள் கத்தருக்கு ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் விலகாதிருந்தான் யோசுவா அது போன்று அடிக்கடி ஆலயத்துக்கு வாருங்கள் யாரும் இல்லாவிட்டாலும் முழங்கால் படிட்டு ஆண்டு சமூகத்தில் நெல்லுங்கள் கம் டு த ஆல்டர் ஆல்டர் யுவர் லைஃப் கம் டு த புல் பிட் யூ புல் அவுட் ஆஃப் த பிட் கம் ஆன் எ சேலஞ்ச் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குமா அப்பெல்லாம் ஆலயத்துக்கு ஓடி வாருங்கள் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே நானாயிலும் என் சகோதராயிலும் என் வேலைக்காரராயிலும் என்னை பின்பற்றி காவல் காக்கிற சேவராயிலும் எங்கள் வஸ்திரங்களை களைந்து போடாதிருந்தோம் அவரவரும் ஆயுதம் தண்ணீரும் இருந்தது ஜஸ்ட் வாட்டர் அந்த வெப்பன் என்னவர் ரிமூவ் தே கார்மெண்ட் அவங்க யுத்தம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் வேலை செய்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த சட்டையை கூட கழற்றுறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் உழைச்சாங்களாம் ஆண்டவருக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளைய கத்துடைய வேலையை கரிசனியாக செய்கிறவன் சாப்பாடோ தண்ணீரோ சட்டையோ வீடோ அவன் நினச்சி பார்க்க மாட்டான் இஸ் மைண்ட் இஸ் செட் அண்ட் கோல் பில் த வால் இடிந்து போன அலங்கத்தை கட்டுகிறது தான் அவங்க வாழ்க்கையில் லட்சியமாக இருந்தது அதனால் என்னாச்சு தெரியுமா ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் கட்டி முடித்தாங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய நீ நினைக்கிறதுங்க கேட்கறதுக்கு மேலாய் உனக்குள்ளே கத்திரிக்கிறிய செய்வார் ஆ பத்தாண்டு முடிஞ்ச போது நடக்கும் இல்லை ஓவர் நைட் நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இரவுக்குள் ஒரு இரவுக்குள் ஒன் மினிட் கார்கன் டூ இட் வித் இன் மினிட் கூலிக்காரங்களை கோடி சொல்கிறார் ஒரு மினிட்டில் வியாதியாக இருந்தவங்களை கல்லறிந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் இதை கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியும் பெரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளை வேதம் என்ன சொல்கிறது வாருங்கள் நாம் வந்து யுத்தம் பண்ணுவோம் உங்கள் வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம் பண்ணுவோம் ஆ பண்ணுவோம் ஏன் வீடு வீட்டில் சாத்தான் வரக்கூடாது எங்கள் வீட்டில் வா நான் எழுதி வச்சுருங்க சோவரில் சாத்தானே இயேசுவன் ரத்தம் உனக்கு எதிராக வருகிறதுன்னு சேட்டன் த பிளட் ஆஃப் கிரைஸ் கம் அகேன்ஸ்ட் யூ எழுதி வைங்க சோவரில் எழுதி வைங்க வாதை கூடாரத்துக்குள் வரக்கூடாது பொல்லாப்பு நமக்கு நேரிடக்கூடாது அவர் வீ ஹவுஸ் மஸ்ட் பி ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் நம்ம வீடு ஜவ வீடு என்று எழுதப்பட வேண்டும் எழுதி வைங்க சர்ச்சு மட்டும் ஜவ வீடு இல்லைங்க நம்ம வீடும் ஜவ வீடு தான் அன்றைக்கி ஃபிலமோன்னு சொல்கிற ஒரு நம்ம வேதத்தில் ஒரு நிறுவம் படிக்கும் போது அவன் வீட்டிலே கூடுகிற சபை வாழ்த்துங்கள் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் சபை கூடணுங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேர் எங்கே இருக்கிறாங்களோ அவன் நடுவில் நான் இருக்கிறேன் கால் சம் பீப்புள் கீதம் எ ஸ்நாக் அண்ட் ப்ரே வித் தம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குன்னு தெரியுமா சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுறது எவ்வளோ இன்பமாக இருக்கும் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளையர் யுத்தம் பண்ணுங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஜங் ஜங் மியூசிக் சாத்தானுடைய மியூசிக் உள்ளே வரக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளே சீரியல் கூட கூடாது சீரியல் வேணா சீரியல் பாருங்கள் யாரும் சி சினிமா போடக்கூடாது கத்தோடைய வசனத்தை பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ரிமோட்டில் வேறு சேனலுக்கு போகக்கூடாது உடனே ஃபைட் பண்ணுங்கள் ஃபைட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடு ஜப வீடு இங்கே கத்தர் வாசம் பண்ணுகிறார் இங்கே சாத்தானுக்கு இடம் இல்லை என்று எழுதி வைங்க எழுதி வைங்க பிரியமான கத்தர் இல்லை ஃபைட் ஃபைட் நீங்கள் எல்லாராலும் வெறுக்கப்படுவீர்கள் சொன்ன வசனம் நம்மளை நிறைவேறணும் கத்திரக்காக நம்ம நிமிர்ந்து நிற்கும்போது அநேக நமக்கு எதிராக தான் வருவாங்க நம்ம பற்றி மோசமாக கதை கட்டுவாங்க மனுஷனுக்கு பயப்படாதீங்க கத்தருக்கு பயப்படுங்க யூ ஃபியர் காட் யூ ஃபியர் நோ படி ப்ளீஸ் காட் ப்ளீஸ் நோ படி மனுஷனை பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்காதீங்க இன்றைக்கி பார்த்தா பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் நாட் இந்த ஹாலிவுட் ஆர் ஹூலிவுட் ஆர் இட் இஸ் இந்த சர்ச் பெரிய பெரிய நடிகர்லாம் ஹாலிவுட்டில் கிடையாது ஆலயத்தில் தான் இருக்காங்க ஆலயத்தில் இருக்காங்க பயங்கரமாக நடிக்கிறாங்க அப்பா நடிகை தோற்று போயிடுவாங்க அப்படி நடிக்கிறாங்க ஒரு நாள் அவங்க கூட வாழ்ந்து பார்த்தா தெரியும் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைய தயவு செய்து தயவு செய்து கம் அவுட் டோன்ட் டச் அன்கிளீன் திங் வெளியே வாங்க அசுத்தமானது தொடாதுருங்க பயபக்திரிய வாழ்க்கைக்கு வாங்க கண்களை நிச்சய மாம்சத்து நிச்சய ஜீவனத்தின் பிரிவிதம் வேண்டாம் கத்தரை மாத்திர நோக்கி பார்த்து இந்த பயணம் தொடருங்க கத்தர் உங்களோடு இருப்பார் ஜெபிப்போமா ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் கட்டி முடித்த அந்த நிகமையாக போல் 
உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புங்க பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளைகளை கத்தர் கட்டுகிறார் கத்தர் ஒன்னோடு கூட இருந்து கட்டுவார் மணலின் மேல் கட்டினது அப்படியே போயிடும் கற்பாறை நம்ம கட்டின நிலைத்து இருக்கும் கற்பாரியாய கிறிஸ்து கிறிஸ்து இயேசுவே கற்பார் அதன் மேல் கட்டுங்க நிலைத்து இருக்கும் புயல் அடிக்கலாம் மழை வரலாம் சுனாமி வரலாம் எதுனா வரலாம் அசையாது ஏனண்டா அஸ்தி பாரம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஜபிப்போமா நண்பு இறக்கம் நிறைந்த ஆண்டு வரையும் இந்த ஆசை வைக்கப்பட்ட இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களையும் ஒரு நிகமையாக மாற்றுங்க ஆண்டு வரும் இடிந்து போன எருசிலேமின் அலங்கத்தையும் அந்த மக்களுடைய வேதனையும் பார்த்து அவன் கதறி அழுது உபாசித்து அதற்காக எதையாலும் செய்ய வேண்டும் என்று எந்த பெரிய அரசாங்க உத்தியோசனாக இருந்த போதிலும் தியாகத்தோடு இறங்கி வந்தவனை போல ஆண்டு வரே இந்த காலகட்டத்தில் எங்களுடைய வேலையை ஒரு புறம் ஒதுக்க வைத்து விட்டு ஆண்டு வரே உமது வேலைக்காக எங்களுடைய கைகளை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டு வரையர் ஏசப்பா சண்பல்லாத்த தொபியாக்கள் வரலாம் ஆண்டு வரே யூதாவே எங்களுக்கு விரதமான வார்த்தைகளை பேசலாம் ஆனாலும் கத்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் நீ சொன்னீர் பயப்படாதிருங்கள் கத்தரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் எங்களோடு இருக்கிற கத்தரை நினைத்து கொண்டு கடந்த காலத்தில் செய்ததை இன்றும் செய்வார் இனிமேலும் செய்வார் என்கிற நம்பிக்கையில் முன்னேறவோம் ஆண்டு வரே முன்னேறுவோம் ஆண்டு வரே நாங்கள் முன்னேறுவோம் பின்வாங்க மாட்டோம் நாங்கள் யுத்தம் பண்ணும்போது நீர் எங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவீரப்பா இது நல்ல ஒரு யுத்தம் வாழ்க்கை என்பது போராட்டம் நல்ல ஒரு போராட்டம் ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே உலகத்தில் எங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க தப்பு செய்யும்போது ஐயோ அவங்க தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ அவங்க மனசு புண்பற்றுமோ என்று நாம் நினைத்தால் அவருடைய ரத்த பழியே ஆண்டு வரே எங்கள் கையில் கேட்பது மட்டுமில்ல உமது மனதை நாங்கள் புண்படுத்தி விடுவோமே சத்தியத்துக்காக நிமிர்ந்து நின்று போராட எங்களுக்கு தைரியத்தை தாரோம்ப்பா பயப்படாதவர்கள் சொன்ன தேவனே எங்களுக்கு பயப்படுற ஆவியல்ல அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் தைரியம் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறாப்பா அந்த தைரியத்திலே துணிந்து நிற்க எங்களுக்கு கிருபை தாருங்கப்பா நான் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரையே செவிப்போம் என்று சொல்லி தெய்வ பிரசனத்தில் இருந்த ஓபடியின் பிள்ளைகளாக எங்கள் வீடு ஓபடியிடமாக மாறட்டும் எங்கள் பிள்ளைகள் ஓபடுத்து தேவனை பிள்ளைகளாக மாறட்டும் ஆசீர்வதியும் இயேசு நாமத்தில் கெஞ்சி மண்டாடுகிறோம் பரமபிதாவே ஆமேன்